私あのただいまご紹介いただきましたサイバー学研究室の根本でございます。えっ、ー、と今日は、えー、放射性シチームのイネの移行時代で、えー、お話をさせていただきます。<笑>福島県の稲作ですけれども、えー、米は福島県全体の農業生産額の4割を占める非常に重要な作物でございます。しかも全国的に見ましても福島県は生産量第4位を誇る米どころとして知られておりますしたがいまして福島原発事故による放射線物質の効果が福島の稲に与えた影響の解明また対策技術の早急な策定が強く求められているわけでありますでここで稲と稲作の特性についてちょっと考えてみたいと思いますご承知のように稲は常時水を蓄えた,たたえた中で栽培する水生植物でありまして養分吸収を含めた生理生態的な仕組みが非常に特殊化し,かしておりますまた水田生態系そのものが物質循環に関しまして独自の特徴を持っていることが知られておりますしたがいまして畑しかないテルノブイ事故の類推では解決的ないろんな問題が稲あるいは稲作にあろうというふうに考えられるわけですで私ども作物土壌グループはそうした問題を含めて、えー、とこのような活動をしてまいりましたまず今年の5月に、えー、福島県農業総合センターの支援,に基づく支援要請に基づきまして、えー、同センターで補助実験を開始いたしましたまたそのほかにも大学での室内実験あるいは農家補助を借りしての調査等を行っておりますで今日お話しさせていただきます稲の関係では中西先生がしています放射性同位元素子ですまた次にあのご用なさいます塩沢先生がしています農地環境工学研究室また私どもサイバー研究室また福島県の環化パートといたしましては福島県農業総合研究センター特に小野さん杉村さん吉田さんには大変お世話になっておりますえまず稲の世襲の長寿に関する研究の経緯歴史について簡単にお話ししたいと思いますご承知のように1960年代以降米ソを中心としてその数多くの核実験が行われましたこのために、えー、と我が国にも量はあの少ないながらも土壌にセシウムをはじめとする各種の各種が降り注いでまいりましたで我が国ではこうしたそのこの年代に降り注いだ高知への放射線各地の稲園の吸収が、えー、コツコツとあの調べられてまいりますしかしながら今回のようにこうセシウムを比較的高濃度で含む土壌を対象とした補助レベルの研究は今回が初めてということになりますまたそのオフィールド実験あるいはそのポット実験を含めましてセシウムの吸収の品種による違いこれに関しては、いまだに十分な知見がございません。しかし、じゃあなんでその、セシウム吸収の品種間の違いの研究が必要かと申しますと、これ大きく2つの理由があります。1つは、まず来年の作付けにあたり、少量品種のうちできるだけセシウムが吸収しないで済む品種を選びたい。こういったあの強い行政が農家にあります。でこの場合は、その今実際に福島あるいは東北で栽培されている品種を対象とした比較試験が基本となりますしかしながらもう一つもう少し中長期的な目で見たときにそのセシウムの吸収が少ない新しい品種をこれから開発していこうというような必要が当然ございますこの場合は必ずしも日本の品種に限ることなく場合によってはいろんなその生理生態的な特性を持った海外のローカルな品種も含めた多種多様な品種これを対象とした比較試験が必要となってまいりますで今回こうしたその来年の作付けに向けたその奨励品種の比較これはあの県が担当してむしろあのこうしたあの中長期的な課題を大学の方であの分断させていただくということで実験を始めましたそれが
、えー、とこの水田を用いた放射性セシウム吸収の品質管理策としてるんです。具体的には福島県農業総合センターで 2.5R の田んぼをお借りしまして、えー、ここですけれども100数字品種の稲を栽培しでもうすでに収穫を終えてもみのセシウム濃度の測定を始めております。でこの田んぼのセシウム濃度ですけれども、単度 1kg あたり4000ベクレル近いセシウム濃度であります。地下熱しながら実際に測定をしてみるとです、ね、そのセシウム濃度が非常に低い品種がたくさんあるんですね。で、まあ、これはこの秋の国、あるいは県の予備調査、本調査、考えても、これは当然予測できることですけれども、通常の測定方法では大半のサンプルが、検出限界以下となりますでこうしたその検出限界以下のサンプルをあ,のあえて測ろうとしますとその検出時間をうんと引き延ばさなければいけませんそうしますと1日に1ないし2サンプルの測定がせいぜいといったあの事態が続いておりますでこれではなかなか仕事が進みませんでより高濃度のセシウムを使う高濃度のセシウムを含んだ土壌を用いての実験が必要となってまいりますでそこで私たちが目をつけたのはここです。これは次にお話しなさいます塩沢先生のデータをお借りしましたけれどもこれはあの福島の試験場の補助の放棄してない水田でそのセシウムの濃度が地表面から5センチ1 0ンチ1 5センチと深くなるにしたがってどのように変化していくかを調べられた結果です。で表面には非常に高濃度のセシウムが溜まっているんですけれども、えー、と深度が深くなるにしたがってこれが急速に減衰してまいります。で、えー、実際はだいたい1 5センチの深さで、えー、これを攪拌して作付けいたしますので、えー、とだいたい平均して3000ないし4000ベクレルということになりますけれどもこうした放棄をしない状態でこの表面だけをかき集めると2万ベクレル近いそのセシウムを含む非常に高濃度の土壌が取れます。で、こうしたその高線量の土壌を用いて、えっ、ー、と私たちはあのポット実験も行ってまいりました。で、これはそうしたポットにその高濃度のセシウムを含む土壌を詰めて、えっ、ー、と66品種を栽培して、足の今度は50日で採取して、あの軽量部のみのセシウム濃度を測っております。でこの場合の土壌のセシウム濃度は今お話しいたしましたように、感度 1kg あたり、えー、と2万ベクレルですで。ここで今回扱いました稲品種の多様性について、えー、簡単にお話したいと思います。ご承知のように、えー、我々が主力共通としますイネはインディカ品種とジャポニカ品種に対別されます。しかし実際には純粋なインディカ品種から純粋なジャポニカ品種の間にその間をつなぐような中間的な特徴を持つ小さいグループがいくつか存在します。例えば、えっ、ー、とインドのアウス、あるいはこの辺はあのインドバングラディッシュのウキネ品種です。これから第、これはあのヒマラヤパキスタン中心に分布しているあのバスマティと呼ばれるグループで、世界でも最も高品質、高値で取引されるイネとして知られています。で、えー、次の以下の話では。あのこのアウスはインディカにからこのバスマティはジャポニカに含めてお話をさせていただきます。でこれがそのはしご50日目の形容部におけるセシウムの濃度を測定した結果です。でそれぞれのバーが一つの品種に相当します。で、えー、と赤で書きましたのがインディカ品種で青で書きましたのがこれジャポニカ品種ですけれども、えー、とご覧のようにインディカ品種は概してジャポニカ品種よりもセシウムの蓄積が低いという傾向が現れています。しかし、細かく見ますと、インディカ品種の中にもセシウムの蓄積が飛び見つけて高いような品種もありますけれども、これは生態的に非常に特殊な品種で、どういうことかと言いますと、海水が直接流れ込むようなその特殊な田んぼで作付けされる非常に変わった品種です。で、一方、このジャポニカ品種の中では、日本の主要品種、主要水筒品種の多くがあの比較的その高濃度でそのセシウムを貯める、こういったところに位置しております。しかしながら、えっと、今の,その品種比較の話は
あくまで栄養性消費いかなそこが形成される以前の比較的若い段階に限った結果ということをあのご了承いただきたいと思います。実際にその秋になってそのもみや玄米が取れた時にそのセシウム濃度と方やその苗の段階のセシウム濃度にあの厳密な対応関係があるのかこれは今後時間をかけてきちんと調べていかなければいけません。でおそらくそのもみや玄米の吸収といったあのものは苗の吸収よりもより複雑ないろんなファクターを含む複雑な現象ではないかというふうに私は想像しておりますまた次にお話しいたしますけれどもその土壌からの稲のセシウムの吸収はあの土の種類によって非常に強く影響を受けますですから異なる土のタイプでも同様の傾向が再現できるかどうかといったことをきちんと調べていく必要がありますしまたあのセシウムの吸収能力がその望ましくない農業形式とこう連動していてはこれは品種管理に使えませんこういったところもきちんと調べていく必要があります、まあ、そこら辺も含めまして引き続きその苗の段階での,そのセシウムの吸収や蓄積がその一体何個,の何個ぐらいの遺伝子によって支配されていてでその遺伝子が12本ある稲の染色体のどこに位置するかといったような遺伝解析を引き続き行っていくことを検討しています。さてえその今の品種間比較はその土を使っての比較です。でしかしその稲がそのいろんな物質を吸収するこの問題を考えるときにそれがその土を回避し起こるあの固有の現象なのかあるいは土に限らず密室栽培でやっても同じようなことが再現できるのかこれは稲の,その養分吸収にとって非常に基本的な問題です。と言いますのも稲の栄養素の中には、まあ、セシウムは栄養素ではありませんけれども、まあ、栄養素の中には吸収の品種間の違いがその土で育てた時には見え起こるけれどもその水栽培でやった時にはそういう違いが出てこないこういったケースも多数あります代表的な例はリンですリンはこう土で作った時の品種のリンの吸収の違いと水栽培で吸収させた時の品種の違いが全く伝導していませんで,ではその水栽培でセシウムを吸収させた場合にその吸収の品種間の違いが先ほどの土を使った実験の結果と一致するんだろうかということを調べてみました。実際に研究なさったのは放射性同元素施設の先生方です。で、具体的にはその先ほどの品種比較実験でセシウムをあまり蓄積あの蓄積しないタイプの品種と非常によく蓄積するタイプの品種をそれぞれ一つずつもあの持ってきましてこのようにその培養液で水栽培をいたします。3週間後にこの水溝液に放射性セシウムこれはあのホールアウトしたものではなくて主役として売っているものですけれどもを添加してその稲がその水溝液からどれだけセシウムを吸収するかを測定いたしましたこれが使った品種ですけれども今お話しいたしましたようにインディカのうちでも吸収量が一番少ない品種 A またジャポニカのうちでも吸収量が最も多い品種 B この2つを用いて実験を行ったわけです。結果があのこの図です。これはその色が濃いほど多くのセシウムを吸収したということを意味しておりますけれども、土の実験ではセシウムを蓄積しなかったはずの品種の A がこの場合はあの品種の B よりもさらに多くのセシウムを蓄積しているということがよくわかります。えつまり土工実験ではセシウム濃度は、えー、品種 A よりも品種 B の方が多かったんですけれどもこの水耕実験でセシウムを吸収させた場合はその品種 B よりも品種の A の方がたくさん吸い込んだつまり品種の関係が完全に逆,算し逆転しておりますこのことから稲のセシウム吸収や蓄積能力はその単純なイオンの吸収ではなくてその土が絡む非常に複雑な現象だということが分かってまいりました。実はそのセシウムの吸収に土が非常に重要だということはチェルノブイリ以降よくあの認識されております。といいますのも一旦その農耕地に降り注いだセシウムこれはその時間との経過とともにだんだんその土壌流地に吸着されているわけです。従いまして
どのように降り注いだ直後これは作物は比較的容易に世襲の根から吸うことができますけれどもだんだん時間が経ってまいりますと土壌粒子への吸着が必要になって根からは容易にその世襲の吸収することができなくなりますでこうしたその吸収のその早い遅いは土の先ほどの,あの吉賀部長の話にもありましたように土の種類によってだいぶ違ってまいりますので。その摂取布の吸収も結局土壌が違えばあの当然違ってくるわけです。では福島の土壌がどうだろうかということが当然問題になってまいります。そこでえっ、ー、と次のような実験を行いました。これも放射性同位元素の先生方の実験ですけれども、福島の異なる2種類の水田土壌に放射性摂取布を展開いたしました。で使った土壌は一つは先ほどもありましたように灰色定質でこれは平坦地の水田に広く分布している典型的な水田土壌で非常に多量の粘土を作りますでもう一つは山間地の水田なんかに見られる褐色森林土で粘土が少なく逆に有機物が比較的多いといった特徴を持っていますでこれらの土壌に稲を栽培して、えー、とあこれらの土壌にまずその放射性摂取油を添加した後にその遺跡期間経過したをその稲を栽培してセシウムが一体どれだけ吸収されるかを調べました。その結果がこれです。えー、こちら側はその灰色低湿度に栽培した稲からどれだけセシウムを吸い上げたか。でこちらは今度は褐色森林土からで育てた稲が同様にどれだけセシウムを吸い上げたか。でご覧のようにその褐色森林土で育てた稲はその灰色低湿度で育てた稲の8倍ないし10倍のセシウムを吸収しておりますこのように灰色低湿度はセシウムを強く吸収する吸着する結果稲が非常にそのセシウムを吸収しにくい状況ができているということがから伺われますで実際にですね今お話ししましたように福島の水田土壌の多くは灰色低湿度でありまして、えー、セシウムを非常に強く吸着しますそのためにおそらく福島県における稲のセシウム吸収は、まあ、あの一般的には見るとかなり低めであろうというふうに私たちも予想しております。実際に、えっと、米の,この<咳>放射性物質検査、予備調査が半分終了した9月の半ば時点の報道では、あの大半の地点でそのセシウムは検出限界以下で、最高でも暫定基準値の4分の1という報道がなされて、私たちはあのその時点では胸をなで下ろしたわけなんですけれども。その1週間後にはその先ほどの話にもありましたようにその日本松地区でその500ベクレルを個す程度の,その米が見つかってその問題になったわけです。さてあのこうしたその三間地の,そので,で報道によりますとこうしたその日本松の水田これはあのこうしたその山間地の八千田から取られたものだということです。これはその時の新聞報道の写真を持ってきたんですけれども、あの確かにその山林にその八千田がこう食い込むような形になっているわけです。で、私たちも独自にあの紅葉のような環境からあの稲を入手いたしまして、そのセシウムの蓄積パターンを調査いたしました。で、これはあのイメージングプレートに。その部位別にその分けた稲を並べてその放射線をこう観光させます。そしてこれがその観光結果ですけれども、そのよく見ますとその茎から葉っぱについてもこうすべてがその一様にそのシグナル出しているわけではなくて非常に強いシグナルのある部分が限られております。茎ですと穂に連なるこう部分ですし、また葉っぱもこれは穂に一番近い一枚の葉っぱなんですね。えっと、こうした部分がその強いシグナルを発していることが分かりましたそこでそれぞれのこう茎の部分あるいは葉っぱ一枚一枚をその部位ごとに放射線測定した結果がこれですでこれは葉っぱについた示したものですで、えっと、一番あの穂に近いその最上位の葉それからその一枚下の葉から二枚下の葉からあのより下の葉は全部一括して示していますけれどもそれぞれの葉から葉にその放射性セシウムがあのどの程度の濃度で含まれているかを測った結果ですでこのようにこう下の葉っぱはセシウム濃度が低くで上に行くほどセシウム濃度が濃い
先ほどのイメージングプレートの,その画像と全く同じ傾向を示しているということが確認できましたでデータはお示ししませんけれども機器でも同様にその歩に近い上の部分ほどその摂取濃度が高いというデータが得られておりますじゃあそうした傾向がですね稲に一般的なものかということを確認するために福島の試験場から稲をいただいて同様な調査を行ったところ全く逆の傾向が出てきました福島の郡山のセンターの稲は下の葉ほどセシウムの吸収量が多くて上に行くほどその濃度が薄くなっていますこれはそのこれまで文献で報告されてきたのと同じ傾向でしておそらくこちらの方が稲一般の傾向だろうというふうに考えられますじゃあそのあのこうした上に行くほどその摂取濃度が高くなるっていうのはこうしたその山間地の八木田の固有のその蓄積パターンであろうというふうに考えられますがじゃあこうしたパターンが一体何を意味しているかということを考えますと,、えー、と一つ思い当たることがありますそれはこうしたの下の葉はその晩秋から初夏にかけて成長するそれに対してあのより上の葉はあのより後の時期に成長する葉なんですねで一番上の葉はこれは7月の末から8月の頭にかけて急成長する葉です。ということを考えますとおそらくそのヤキダの稲は7月から8月といった非常に暑い時期に集中的にセシウムを吸収したのではないかというふうに考えられます。えー、とこうしたことはそのその<咳>水田生態系の特徴という観点からあのきちんと考えていく必要があります。で水田はこう物質の循環あるいは収支の面で畑とは異なるさまざまな特徴を持つ。とといいうことはよく知られていますでこうした特徴が今お話したような稲のセシウム吸収にどのように現れているかを明らかにする必要があるわけです。でこれは、えー、とその水田での物質循環をその窒素を例にとって示したものです。これは、えー、と無施肥の水田における窒素の流れをそのデータ取ってきたものですけれども、まあ、その作物は土壌からその窒素をする。でその窒素は一部はそのお米に入ってその食用に供されますし残りはそのわらに残りますでこのわらはそのまた土に還元されてその来年の稲に吸収されることになりますでそのこうしたその循環だけではなくてその水こう高地の外からも雨水あるいは大気でさらにその灌漑水からその置かれつつ中でその地層分がその田んぼに入ってくるわけですね。こうしたその収支循環を経ながらその作物生産が行われていくわけですけれども、その特に水田の場合、そのまずこの藁がその土壌に還元されてその起こるこうしたサイクルがその非常にこう卓越しているという特徴があります。これはなぜかと言いますとその水を張りますとその中でのその有機質の分解の速度が非常に遅くなるんですねそうしますとその田んぼの中ではそこにその一旦有機物が溜め込まれてそれが長い時間をかけてじわりじわりと栄養分を放出するというような特徴をあの表すようになりますだからもう一つ水田生態系の大きな特徴は今でもなくこの灌漑水から多量の養分が常時水田に流れたということですそうしますと、こうしたその水田内での,その有機物の循環とかあるいは水田への,その物質の流入こういったものと先ほどのセシウムの吸収との関係一体どういうことになっているんだろうかということを考えますと,、えー、とこういうことが想像されます。あの今言ったようなその特徴これは一方でそのセシウムを非常に吸着しにくいというその森林加速度でできたそのヤキダではあのこのような効果をもたらした可能性があると考えられます。一つは夏の暑い時期に水田土壌中の有機物の分解が進んで多量の放射性セシウムが放出されこれがを稲が吸収した可能性。もう一つは同様に夏に今度は山林の落ち葉の分解が進んでそこから多量の放射性精子群が放出され灌漑水とともに水田に流入したこれを稲が吸収した可能性がもう一つ考えられますいずれにしましてもこうしあの、ね、実際にその周りの山林に入ってみますと
その空間線量が非常に高いんですけれども、えー、と一旦その臨床の落ち葉を取り除くとその空間線量がごそっと落ちます。ということはあのこの水田を取り巻く山林の,その落ち葉層には非常に多量のセシウムが今でもこうあの残っているということなんですね。でこうしたその山林からのセシウムの流入の可能性も含めて山林と用水と水田を一つのシステムと捉えたその放射性セシウムの循環収支の解析が必要だろうというふうに考えられます。えっと、以上あのまとめますと、まあ、稲にはそのセシウムの吸収に関して品種の違いは当然ありますけれどもそれを上回る影響力を実は土が持っているしかしその土から来る影響もこれは土が単独で働くんではなくて結局はこうしたその水田を取り巻く地域全体の環境生態がそうした土を通してその稲の,そのセシウム吸収を喜を生かしているというふうに考えられます。最後にお願いなんですけれども私たちのグループでは今お話したようにその米から高濃度のセシウムが検出された水田を対象に山林用水水田を通じたそのセシウムの循環をこう分野横断的に調査することを今計画しておりますでこうした水田での調査をお許しいただける方がいらっしゃいましたらあのぜひあのご協力を賜りたくよろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございました。